はいはい今回もちょっと初心者的な出会いをしていきたいと思いますまな板ですねまな板、まあ、最近おしゃれにカッティングボードとかって言ったりするんですけど今回はまな板を作っていきたいと思います、まあ、簡単らしいのでそれをやっていこうかなと思いますこれ家の方にいらない木材があったんで、まあ、ちょうどいいかわかんないですけど合板なんですよねもうこれ合板合板でもいいのかわかんないですけどとりあえずこれで作ってみようかなと思います大きさ的にはちょうどいいのでこれを切断して作っていきたいと思いますやっていきましょうはいちょっとパトカーの音がうるさいですが時間がないのでパパッとやっていきたいと思いますここがこの3方向は適当に切ってあるので間違ってるんですねここだけ多分平行なのでここに合わせて切っていきたいと思いますなるべくギリギリまで使うようにしたいと思いますもうサイズ的にどういうサイズが普通なのかわかんないですけれど調べておらず、まあ、多分いいでしょうなんとなくいい形だと思いますよ僕はなのでそれをこれギリギリまで取れるような感じでやっていきたいと思いますこの辺かないやもうちょっとこっちかはいはいはい OK はいこんなもんでしょうまあ多少ずれしても別に実用性があればいいのかなというふうにも思いますこんなもんでカッティングをしていきたいと思いますもう全のこで切れるかな
そして最後に油を引いていくんですけど油はなんか乾きやすいもんと乾きにくいもんがあるらしくて、まあ、オリーブオイルは乾きにくいとで米米油米油とか、えっと、エゴマ油とかアマニ油とかは乾きやすい乾きやすい乾きやすいのでそれを使った方がいいっていうふうに書かれてましたですがまあオリーブオイルでも薄く塗れば大丈夫っていう生地もあったんで、まあ、どっちでもちょっと試しながらベタつきがなくなるようなないような感じで塗れば問題ないんじゃないかなと思います塗り方はなんかこうタオルとか布とかに染み込ましてそれを塗るっていう感じがいいらしいです今回こうエゴマ油を用意しました高いですよね普通の油より圧倒的に高いんでなかなか使うあれが難しいんですけど何を使うかっていうのはかなり色変わりますねこう薄く伸ばす感じらしいですねすり込む感じで色がかなり変わりますねかなり雰囲気が変わりましたね油を塗ったらで触った感じそこまでベタつく感じもなくやっぱりオリーブオイルじゃなくてこっちの方がいいのかもしれませんまあ、余談なんですけどこうやってオイル塗装じゃなくてオイルを塗ることっていうのはいいらしいんですよ木にとってでこれは食用カッティングボード自体は食べ物を切る時に使うじゃないですかなので食用の油が必要なんですけどそういった場所じゃない場所ウッドデッキとかの場合は廃油普通の揚げ物して終わった油とかあと工業用の廃油なんか炎上オイル交換した時の油とかあるじゃないですかはい、あれなんかを塗るのもだいぶ効果があるらしいですよ普通にしてよりかで外の場合の防腐効果腐りづらくなるという完璧に腐らないわけじゃないんでしょうけど腐りづらくなるらしいので,でオイルって俳優って捨てるもんじゃないですか捨てるもんをただ塗るだけで出て長期間保てるようなことができるとすごいいいなと思いましたなのでまあそれを貯めて使ったりとかあとは、まあ、近所でそういうことをしてる方がいれば灰をもらってきて木木材に塗るのも塗りたくるのもいいんじゃないかなっていう話でしたねこんなもんでしょうか、OK、触った感じはちょっとまあ油っぽいっていう少し感じますけど拭いちゃったらわかんないんじゃないでしょうか触ってもベタベタするとかいう感じは全くないです少しこの滑りが良いかなという感じで感としてちょっと余っちゃいましたねどうしようはいというわけでまな板カッティングボードを作ってみました難しいもうこの初心者の DIY ですら僕にとって難しいですねかなり下手った点があるのでお見せしますまずはこの形ですね形形これまっすぐじゃないですよなんとなくまっすぐに見えますがさっき見たら全然直角が出てなくてカット電の子技術が低いって感じですねであと単純にこう取っ手のところ一応繊維でやったんですけどジグソーを初めて使ったんですよジグソーをで探り探りやったんだけれどもやっぱり難しいですねまっすぐ、まあ、やり方が分かんない見てないっていうのもありますけど、まあ、初見プレイだったらまっすぐいかないしこういう歪みもあるっていう感じですねでカーブがどうやっていってるのか分かんなくてちょっと何回かこうこうこうってやってたんですけどうんっていう感じですねここがグダグダまあ、まあ別に実用性的には問題ないんですけど見栄えの問題ですねであとは、まあ、これハンダごてのところですねやっぱり線を引くっていうのは難しいですねこう木目に引っ張られたりしたりとかあとは焼き具合焼き具合もかなり違うのでムラがだいぶありますねなのでその辺、まあ、絵の下手さは置いといてその焼きごて的なところはその辺が失敗したかなという感じですまあですが実用的には使えるんじゃないかなという感じですねはいこんな感じですねまな板カッティングボードうん後ろはちょっとね元が結構傷ついてたんでここを裏面にしようかなという感じですあここから見たら分かりますねここの立つさが
、まあ、やすりがきはしてるので手をもすぐには全然痛いとか刺さったりはしないんですけどこうボコボコなのが見てわかるかと思いますはいというわけでカッティングボードを作ってみました簡単らしいので簡単らしいので僕は難しかったですけど簡単らしいので作りながら遊びながら作ってみてもいいんじゃないでしょうか、まあ、今回はカッティングボードを作ってチャッピーをウッドバーニングしてみてみましたさよならオイル余っちゃったんでテーブルに塗ろうかと思いますテーブルに塗りましょうこれ何も塗ってないですよ実はまだオイルも塗ってなくて焼き板だけでいいかなと思ってたんですけどまあもう余ってるんで塗ろうかという感じですねいやー大変ですね DIY って楽しいんですけどやっぱり後片付けがものすごい面倒くさいですねなのでちゃんと最後まで成し遂げてくださいます作りっぱは良くないんで片付けるってとこまでやんなきゃ DIY ではないですねクリーニングも Do it yourself ですね DIY は Do it yourself の風の略ですよ Do it yourself あなた自身でということですねあーでも結構ツヤは良くなりますねあで一つ説明し忘れたんですけどそのこれオイルが剥がれてくるからメンテナンスが必要らしいんです3ヶ月に一度ぐらいオイルを塗り直した方がいいらしいですそういう意味では新しいものを買った方がいいかもしれないですそれ専用にオイル塗り直しまな板カッティング棒とかこうやって交付するように油を1本買っててもいいのかもしれませんね長期的に見るのであればプラスチックとかいろいろありますけどガッティングボードやっぱ木がいいですね雰囲気手触り見栄えもなので木がいいですね、まあ、傷ついたりとかいろいろ大変なことはあるんですけど、まあ、それに勝るものがあるんじゃないかなというふうに思いました実際作って見てみると出来上がりを見るとやっぱりいいですね木っていうのは昔から馴染みがあってやっぱり心地いいですよね触ってても見てても癒し効果がだいぶあるのかなというふうに気がしておりますもうちょいあと半分三分の一、四分の一。かなり濃くなりましたね発色が今日はこれ終わったら掃除機をかけて今日は終了です